കേക്ക് മാംഗോ ചീസ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു റിങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ക്ലിൻ റാപ്പിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് റാപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ റാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോപ്പിൽ റാപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ബേസ് മാത്രം ഒന്ന് റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക സാധാരണ ചീസ് കേക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ബേസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേക്കിൻ്റെ ബേസും കൊടുക്കാറുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ബേസാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു മുന്നൂറ്റ മുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമോളം ഉള്ള ഒരു കേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ നല്ലപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കാം മിക്സറിലും പൊടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഹാഫ് കപ്പ് മെൽറ്റഡ് ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം മെൽറ്റഡ് ബട്ടറിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മെൽറ്റഡ് ചോക്ലേറ്റും ചേർക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടൻസ് മിൽക്കും ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മെൽറ്റഡ് ബട്ടറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം കൈ കൊണ്ടിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ നമുക്ക് ആ എടു നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളെ റാപ്പ് റിംഗ് ഇല്ലേ ആ റിങ്ങിനകത്തേക്ക് ഈവനായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇതാ നമ്മുടെ മെഷറിംഗ് കപ്പില്ലയോ മെഷറിംഗ് കപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഫ്രീസറിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ മാംഗോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മാംഗോ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം മാംഗോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫാൻഡ ഗ്രാം മാംഗോയെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് പ്യൂരി ആക്കി എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പ്യൂരി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ബൗൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ക്രീം ചീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്രീം ചീസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ ബീറ്റർ വെച്ചൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനൊരു ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ സ്പീഡിലിട്ട് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് നല്ലപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയതിന് ശേഷം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ക്രീം ചീസിന് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്രീമും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ക്രീമും കൂടെ ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നതിനകത്തേക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നമ്മളിപ്പോൾ ക്രീം ചീസും ക്രീമും കൂടെ ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റിഫ് പീക്ക് ആവില്ല സോഫ്റ്റ് പീക്കേ ആവുള്ളൂ ഇത് സോഫ്റ്റ് പീക്ക് മതി നമുക്ക് ഈ ചീസ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതിനുശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർത്തു പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന പ്യൂരിയിൽ നിന്ന് ഹാഫ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതായത് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഇതിനെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വിസ്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ചീസ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ആക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് സെറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ജെലാറ്റിനും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജെലാറ്റിൻ ചേർക്കാനായിട്ട് ബൗളിനകത്തേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജെലാറ്റിനും അരക്കപ്പ് ചെറിയ ചൂട് വെള്ളത്തിനും കൂടെ ചേർത്ത് ജെലാറ്റിൻ കുറച്ച് നേരം ഞാനൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ ജെലാറ്റിൻ ചെറിയ ചൂട് വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് സെ ഒന്ന് ജെലാറ്റിൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ ജെലാറ്റിൻ ഡൈലൂട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജെലാറ്റിൻ രണ്ട് പോർഷനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതിൽ ഒരു പോർഷനിൽ ഞാൻ ചീ ക്രീം ചീസിൻ്റെ മിക്സിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് അത് ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഒരുമിച്ച് അതിനകത്തേക്ക് ജെലാറ്റിൻ ഡയറക്റ്റ് അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുന്നതിന് പകരം ക്രീം ചീസിൻ്റെ മിക്സിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്രീം ചീസിനകത്തേക്കിട്ട് ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇനി ഇതാ ഞാൻ ക്രീം ചീസിനകത്തേക്ക് ഇടുകയാണ് അതിനകത്തേക്കിട്ട് ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ജെലാറ്റിൻ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുക നല്ലപോലെ മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം മുന്നേ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരുന്ന കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ബേസില്ലയോ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം ക്രീം ചീസും ആ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ലെമൺ ജ്യൂസും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ആ മിക്സ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നനച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഫ്
മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരുമിച്ച് ഗ്ലേസിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രീസറിലിരിക്കുന്ന ചീസിൻ കേരളത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിനി വീണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ മാങ്കോയുടെ ഗ്ലേസും കൂടെ വെച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഫ്രീസറിൽ ഒരു നാല് മണിക്കൂറോളം വെച്ചു അതിന് ശേഷം ഇതിനെ അൺമോൾഡ് ചെയ്തു അൺമോൾഡ് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസും അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊരു പാത്രവും ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രവും വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ആ റിങ് ഇല്ലയോ അത് പതുക്കെ താഴേക്ക് റിങ് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ മുന്നേ രാ നേ ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു റാപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റാപ്പർ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ റാപ്പർ എടുത്തിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇളകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മണിക്കൂറും കൂടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഫ്രീസറിൽ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ കട്ട് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതിനുശേഷം എനിക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക എനിബഡി ക്യാൻ ബുക്ക് ഡിഷസ് പിന്നെ പുതിയ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യാനും ആരും മറക്കണ്ട 